హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐట్రీ మీడియా ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ఎన్ఐఎస్ఎం అండ్ క్యూపీఎఫ్టీ సర్టిఫైడ్ సాయిరామ్ గారు సార్తో మాట్లాడదాం ముఖ్యంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ గురించి నమస్కారం సార్ నమస్తే విరాట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి మన ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో ఒక ఏఎఫ్ కానీ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఈక్విటీ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా అయితే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఇందులో డైరెక్ట్ అలాగే రెగ్యులర్ అనే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా వీటి గురించి కాస్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఏంటి ఇదేంటి రిఫరెన్స్ అనేది సో డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వచ్చేసరికి మీరు డైరెక్ట్గా కంపెనీ దగ్గర కొంటారు ఓకే అదే రెగ్యులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వచ్చేసరికి త్రూ అండ్ అడ్వైజర్ కొంటారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ యా డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర మీరు కొంటారు సో ఇదే డిఫరెన్స్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డైరెక్ట్గా మీరు కొనేటప్పటికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ప్రైస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఓకే అదే రెగ్యులర్కి వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మీకు యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో సాయిరామ్ గారు మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్లో పెడితే డైరెక్ట్ తక్కువకు వస్తుంది అంటున్నారు కదా సో ఇదే బెటర్ అంటారా రెండిట్లో ఓకే సో దీనికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను సో ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియోలో మీరు ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తుందంటారు రిటర్న్కి ఎక్స్పెన్స్ రేషియోనా ఫండ్ క్వాలిటీయా ఫండ్ పర్ఫార్మెన్సా లేకపోతే మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న ఫండ్ రేషియోసా ఏ స్టాక్ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎంత ఉంది డెట్ ఎంత ఉంది ఈక్విటీ ఎంత ఉంది సో ఇంకొక కేసు తీసుకోండి సో గూగుల్లోకి వెళ్ళి స్మాల్ క్యాప్స్ షార్ట్ బై ఎక్స్పెన్స్ రేషియో కొట్టండి సో టాప్ త్రీ తీసుకోండి ఓకే అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఉన్న త్రీ ఫండ్స్ తీసుకోండి ఆ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి పాయింట్ త్రీ మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు సో ఒకటి టూ పాయింట్ టూ ఉంటే ఒకటి వన్ పాయింట్ నైన్ వరకు ఉండొచ్చు ఒకటి రిటర్న్స్ చూసుకోండి ఒకటి ట్వంటీ ఉంటే ఒకటి థర్టీ ఉండొచ్చు ఓకే సో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఈజ్ నాట్ ద డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో మెయిన్ డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మన పోర్ట్ఫోలియోస్కి మనం ఎలాంటి ఫండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో అందులో కూడా ఈక్విటీ ఎంత ఉంది డెట్ ఎంత ఉంది కరెంట్ మార్కెట్ కండిషన్స్ ఏంటి సో ఇవి మెయిన్గా మనకి చూస్తాయి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి యా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళారు సో మీరు కూడా ఒక నాలుగైదు ఒకే స్కీమ్కి అయితే వెళ్ళరు కదా నాలుగైదు స్కీమ్స్ పెట్టారు డైవర్సిఫై డైవర్సిఫై చేశారు ఒక డెట్ స్కీమ్ ఒక మూడు ఈక్విటీ స్కీమ్స్ పెట్టారు సేమ్ రెగ్యులర్గా కూడా అలానే ఉంటుంది సో చాలామంది ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చెప్పినట్టు వన్ పర్సెంట్ ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదండి సో డెట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి మన పోర్ట్ఫోలియోలో మేబీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ రావచ్చు అదే పోర్ట్ఫోలియో లెవెల్ ఇండిపెండెంట్ స్టాక్స్ కా ఇండిపెండెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాకుండా అదే పోర్ట్ఫోలియో లెవెల్లో మీకు పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ రావచ్చు సో ఇది కూడా నేను మనొక మధ్య విన్నాను థర్టీ ఇయర్స్ మీరు రెగ్యులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టెన్ సిఆర్ వస్తుంది అదే డైరెక్ట్ అయితే ఫోర్టీన్ సిఆర్ వస్తుంది అన్నారు ఓకే బట్ రియాలిటీలో ఏమవుతుందంటే పోర్ట్ఫోలియో లెవెల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి వన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉండదు డిఫరెన్స్ ఇంకా తగ్గుతుంది పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ అలా అవుతుంది ఓకే స్టిల్ మేబీ అక్కడ చెప్పినట్టు ఫోర్త్ ఇయర్ రాకపోయినా టూ సిఆర్ త్రీ సిఆర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కానీ ఇదంతా ఎవరికి హూ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ దట్ మెనీ ఇయర్స్ సో మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకి పోర్ట్ఫోలియోలో మెజారిటీగా డెట్ ఉంటుంది ఈక్విటీ ఉంటుంది మేబీ రియల్ ఎస్టేట్ ఈ మధ్య కమాడిటీ సైడ్ కూడా వచ్చాయి సో మనకి కలర్స్ తీసుకుందాం రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఓకే సో మనకి చాలామంది తెలుగు స్టేట్ వాళ్ళు ఈక్విటీ అంటే భయపడతారు కాబట్టి నేను దాన్ని రెడ్తో పోలుస్తాను గ్రీన్ వచ్చేసేసరికి డెట్ ఓకే రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది యా రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మన రియల్ ఎస్టేట్కి వచ్చేసరికి దాన్ని నేను గ్రీన్తో పోలుస్తాను సో విరాట్ ఈ మూడు కలర్స్తోనే మనకి మ్యాక్సిమం అన్ని కలర్స్ వస్తాయి ఓకే సో మీరు కావాలంటే చూడండి రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ని మనం మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయి ఓకే రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ జీరో 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 ఉంటే బ్లాక్ అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటే వైట్ అవుతుంది సో దీన్ని ఏ రేషియోలో పట్టేదాన్ని బట్టి మనకి కలర్స్ మారుతాయి సేమ్ మన పోర్ట్ఫోలియో కూడా అంతే మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఈక్విటీ ఎంత ఉంది డెట్ ఎంత ఉంది నెక్స్ట్ అదర్స్ కమాడిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి సో ఇవి మనకి మెయిన్గా డిసైడ్ చేస్తుంటాయి ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతే కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను టూ థౌజండ్ సెవెన్లో నేను ఒక లక్ష రూపాయలు పెడితే బై ట్వం
అండ్ ఎమోషన్స్ ని మేనేజ్ చేయాలి సో నేను ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఎయిట్కి వచ్చేసరికి గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది క్విట్ అయిపోయారంట క్విట్ అవుతారు సో నీ లక్ష రూపాయలు ఏ నలభై వేలు అయింది సో ఉంటారా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి వచ్చేసరికి కోవిడ్ వచ్చింది మధ్యలో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు మధ్యలో మార్కెట్ ఏం పెరగలేదు సో ఈ ఫేజెస్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఎవరైనా కానీ నాకు అక్కడ ఎఫ్డీలో ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ అప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆ టైంలో ఎయిట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్టీస్ రిటర్న్ ఇచ్చాయి అంత రిటర్న్ వస్తుంటే ఇక్కడ నీకు నీ ఫండ్ ఏమో లక్ష రూపాయలు పెడితే ఫార్టీ థౌజండ్ అయింది సో ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉందా సో డైరెక్ట్లీ ఇవన్నీ ఎవరు గైడ్ చేస్తారు సో నీకు డైరెక్ట్లో కూడా ఇలాంటి అడ్వైజర్ దొరికితే దెన్ ఇట్స్ ఫైన్ లేదు దెన్ యూ కమ్ ఫర్ అన్ అడ్వైజర్ సో మనకి ఎంత గైడ్ చేసే వాళ్ళు కావాలి సో ఈ గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మనకి డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది సో నేను చాలా మందిని చూశాను దే విల్ ఇన్వెస్ట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ అడ్వైజర్ సో డైరెక్ట్లో కూడా మనకు అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు దేర్ ఆర్ పిఎంఎస్ మేనేజర్స్ మనకు బల్క్ అమౌంట్ ఉంటే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దేర్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ హూ విల్ డూ విత్ నార్మల్ అమౌంట్స్ కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు సో వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ నేను చాలా మందిని చూశాను రెగ్యులర్లో వితౌట్ అడ్వైజర్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అది ఎలా జరుగుతుంది సార్ సో ఈ మధ్య మనకి చాలా యాప్స్ వచ్చాయి సో మన మొబైల్లో ఉండే ఫేమస్ యూపీఐ యాప్ ఆఫ్ కోర్స్ సో మీరు ఓపెన్ చేసి చూడండి వాళ్ళు అక్కడ ఏం అడ్వైజ్ ఇవ్వరు జస్ట్ బట్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెడుతున్నారు ఫండ్స్ అది చేసిన అక్కడే జరిగిపోతుంది అంటారు ఫండ్స్ వాళ్ళు ఏముంది జస్ట్ టాప్ పర్ఫార్మింగ్ ఫండ్స్ అని చూపిస్తారు మన లోపలికి వెళ్ళి పెట్టేస్తున్నాం అక్కడ ఏం అడ్వైజర్ లేడు స్టిల్ నీకు ఏమవుతుంది అడ్వైజర్ లేకపోయినా నువ్వు అక్కడ పెడుతున్నా అంటే నీకు అక్కడ డైరెక్ట్ లాగే వస్తుంది సో నీకు ఇక్కడ ఎక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే అది డైరెక్ట్ అయినా రెగ్యులర్ అయినా నీ మేజర్ అసెట్ అలకేషన్ ఫండ్స్ సెలెక్షన్ వీటి దగ్గర వస్తుంది నెక్స్ట్ నీ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఇవన్నీ సగం అయితే నీ ఎమోషన్స్ ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ని డిసైడ్ చేస్తుంది చాలామంది ఒక ఫండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇస్తే చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ అందులో సగమే తీసుకుంటున్నారు మేబీ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వైస్ వైస్ అంటే వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ లేదు వస్తున్నారు మార్కెట్ రివర్స్ అవుతుంది మార్కెట్ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు వస్తారు చాలామంది మార్కెట్ రివర్స్ అవుతుంది ఎమోషన్స్ చూసి భయపడిపోతారు వెళ్ళిపోతారు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంటున్నారు తక్కువ పడిపోతున్నప్పుడు అమ్మేస్తున్నారు లాజికల్గా ఏం చేయాలి తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్నప్పుడు అమ్మాలి బట్ మార్కెట్ ఏం చేస్తుంది రివర్స్ మార్కెట్లో వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వస్తారు తక్కువ ఉన్నప్పుడు అమ్మేస్తారు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది నీకు ఒక గైడెన్స్ లేదు సో నీకు ఒక గైడ్ ఉంటే డైరెక్ట్ అయినా రెగ్యులర్ అయినా ఒకేలాగా వర్క్అవుట్ అవుతుంది మీరు ఇందాక చెప్పిన విధంగా చూసుకున్నట్టు ప్రొఫెషనల్స్ మీట్ అవ్వడం ద్వారా ఏంటంటే ఆ ఎనాలిసిస్ అనేది చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉండదు అండ్ ముఖ్యంగా మీరు ఫండ్ మేనేజర్స్ కూడా ఉంటారని చెప్పారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అయినా ఎవరైనా సరే సజెషన్ అనేది ఉన్నప్పుడు కొంచెం సేఫ్ సైడ్ ఉంటాం అనమాట సేఫ్ సైడ్ ఉండొచ్చు అండ్ కాస్ట్ కూడా టూ మచ్ ఏమి ఉండదు సో ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీస్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కానీ రెగ్యులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అయితే మీకు ఎక్స్పెన్సెస్ డైరెక్ట్గా ఫండ్ హౌస్ కట్ చేస్తుంది సో మీరు వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా మేబీ మీ ఇంట్లో ఉన్న మెయిడ్ కాస్ట్ కన్నా తక్కువే కాస్ట్ అవుతుంది ఓకే బట్ లాంగ్ రన్లో చూపిస్తారు బట్ ఆ లాంగ్ రన్ వరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల అవి కూడా పెరుగుతాయి సో ఇన్ దట్ కేసు చూసుకున్నట్లయితే మాకు అడ్వైజర్ ద్వారా వెళ్ళడం అనేది ఎంతగా ఏదన్నా అదే బెటర్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సో అంతే కదండి సో మనకు ఒక తెలిసిన గైడ్ ఉంటాడు సో మనకు ఒక పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్ ఉంటుంది చుట్టూ చీకటి అసలే గాఢాంధకారం ఇల్లేమో దూరం ఈ జర్నీ చాలా దూరంగానే ఉంటుంది ఆ టైంలో ఒక లైట్ లాంటి వాడు అడ్వైజ్ సో ఆ లైట్ ఉంటే మనం ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు దొరికిందని అనుకుంటున్నాను సో యాజ్ అన్ అడ్వైజర్గా సార్ చెప్పిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే రైట్ చూస్ కానీ లేకపోతే రైట్ టైంలో మనం క్విట్ అవ్వడం కానీ రైట్ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి ఇవి తెలిసిన పర్సన్ అయినా మనం కాంటాక్ట్ చేయాలి సో దీనికి తగ్గట్లుగా మీరు డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కాల్ చేయడం ద్వారా సార్ని మీట్ అవ్వచ్చు సో చెప్పాలి మళ్ళీ కలుగుతాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాం